。你可能不敢相信，中国有一款领先世界的光学武器，它竟然实现了让光线拐弯，只需一击就能让核潜艇化作废铁，让洲际导弹灰飞烟灭。那么这款武器究竟是什么？它究竟有多厉害？又是如何让光线实现拐弯的？本期为大家讲述中国“死光 A” 重型激光武器背后的故事。中国“死光 A” 重型激光武器隶属于战略激光武器技术，是当今世界最为先进的武器之一。在介绍这款超级武器之前，我们首先要了解一下什么是激光武器。所谓激光武器，是指利用频率一定、方向一致的高能光束，直接毁伤目标或使之失效的定向能武器。关于激光武器的构想，最早可以追溯到发明家尼古拉·特斯拉提出的“死光武器”。在他的构想之中，武器光束直径只有十亿分之一厘米。但其所散发的能量却可以在四百千米远的地方直接摧毁一架飞机。不仅如此，这种武器还可以直接穿过坦克和装甲车，消灭里面的士兵，且只会对车辆造成轻微的损伤。一九六零年，美国物理学家西奥多·梅曼利用高能闪光灯管激发红宝石，成功制造出世界上第一款激光武器。由于激光具有方向性好、能量较大等优势。其迅速进入各国军方的视野之中，中国也不例外。1964年，中国组建了第一个激光专业研究所——上海光机所，并在极短的时间内便取得了数项突破性进展。当中国将自己的研究成果向世界公布时，各国纷纷惊叹：中国的激光研究已经走在了世界前列。不过，由于技术条件的不成熟，以及相关理论过于复杂，中国的激光武器研究在很长一段时间内陷入停滞，计划也被暂时搁置。但在1983年，美国启动“星球大战”计划，呼吁科学家使用新式武器消除战略核导弹带来的威胁，再次提高了激光武器的优先度。美国的行动引起了中国的警觉，为拉近两国在高端武器上的距离。1986年，中国科研人员决定调整研究方向，不再拘泥于某个难点攻关，而是积极借鉴国外先进经验，尽量利用成熟技术灵活变通。很快，各领域科研人员通过不懈努力，连续突破多项技术难关，让研究成果遍地开花。经过多年的发展，中国激光武器重新回到了世界一流。武器也发展出了战术激光武器和战略激光武器两个大类，其中又以战略激光武器最为恐怖。该武器是利用激光作为能量，直接摧毁目标，平均功率达到了恐怖的千万瓦以上。如此强大的功率，是武器能够在极短的时间内就能对目标实施闪电般的攻击，摧毁敌人远在太空之中的侦察、预警、通信和气象卫星。还可以在千里之外将敌人的洲际导弹和核潜艇变成一堆废铁，而中国最为强悍的战略激光武器，无疑是世界最强武器之一——死光 A 重型激光武器。那么，死光 A 重型激光武器究竟有哪些过人之处呢？第一大优势便是无与伦比的破坏力。与惊天动地的核武器不同，死光 A 激光武器是通过在极短时间内。对目标的关键部位造成破坏，更像是一把超远距离的狙击枪。它可以在三千公里的距离上发出每平方米三万五千焦耳的高密度能量。在如此小的面积上，死光 A 产生的破坏力远超核弹数万倍。但与核武器简单粗暴的爆炸不同，死光 A 可以从两个方面击毁目标：一是穿孔。超高功率的激光束能够使目标表面急剧融化，并令其迅速气化，而气化物质向外喷射，造成强大的反冲力，会形成冲击波，从而在目标上穿出一个孔。二是层裂，目标表面在吸收激光能量后，原子将被电离，形成的等离子体将向外膨胀、喷射，形成应力波，拉断目标，造成层裂破坏。不仅如此。等离子体还能辐射紫外线或 X 光，破坏目标结构和电子元件。
在这两种作用的影响下，紫光 A 造成的破坏力相当恐怖。实验结果表明，武器从发现、锁定到击穿水下霸主核潜艇的时间只需 2.5 秒，而在持续照射 5.2 秒后，核潜艇便发生层裂现象，艇体大面积拉断。随后，等离子体进一步破坏艇体结构、各类设备以及电子电路元件，直至烧毁气化。核潜艇也最终成为一堆废铁，沉入水底，而整个过程仅用了不到一分钟。然而，死光 A 的过人之处远不止于此，它的第二大优势是拥有独一无二的拐弯技术。一直以来，激光方向固定的特点是各国默认的铁律。然而，经过中国科研人员的不懈努力，死光 A 发射出的激光竟然可以拐弯。这一技术简直堪称超能力，让各国武器研究人员都惊掉了下巴。而中国让光线拐弯的秘诀，便是目前只有中国才掌握的激光卫星接力站。该设备采用光线折射原理，将地面传来的高能量强激光接手，并瞬间射向事先锁定好的目标。而在这一过程中，激光的能量衰减还不到千分之一，足以破敌于千里之外。而更令人恐惧的是，中国死光 A 激光武器第三大优势便是拥有极高的命中率。激光武器的飞行速度可以达到惊人的三十万公里每秒，这样的攻击速度使武器在瞄准敌人的瞬间就能对敌人造成打击，完全不需要考虑提前量，因此有着极高的命中率。而与独一无二的黑科技相结合。紫光 A 足以形成覆盖全国的海陆空无死角拦截体系，还能穿过崇山峻岭摧毁目标，可谓是十分给力。当然，除了紫光 A 本身具有的优势外，对比传统武器也有许多好处。例如，激光武器比传统武器成本更加低廉，在现代战争中，仅仅发射一枚导弹就需要几万到几十万美元不等。进行一场战争的花费无疑是天文数字，而死光 A 重型激光武器发射一次只需要几千甚至几百美元，这对于国家而言无异于摆脱了一个沉重的负担。同时，激光武器也对环境污染更小。核武器虽然可以造成惊天动地的破坏，但同样会造成强大的放射性污染，遭到轰炸的地区将寸草不生。而激光武器的光弹并不会造成任何放射性污染，也不会对周围环境造成额外影响。不仅如此，由于激光武器主要是对敌人实施精准打击，因此即使敌人使用高破坏力、高放射性污染的武器，紫光 A 超长的射程、超高的命中率，也能在敌人武器发射之前将其扼杀在摇篮之中。由此可见，中国死光 A 重型激光武器实在是性价比超高的顶尖武器。而突破这一技术，让中国傲视群雄的科学家，便是被称为“激光女神”的侯静。侯静是一名光学专业博士，一次偶然的机会，他了解到先进的超连续谱光源技术。很快，他敏锐地察觉到，如果能将这项技术应用于中国军工民事之上，一定能让国家在激光武器上向前迈进一大步，但是当时国家的科学技术并不发达，加上资金和实验设施的缺乏，侯静和他的团队成员们举步维艰。然而他们没有放弃，没有抱怨，侯静身先士卒，将满腔热血抛洒在祖国的激光武器研制上，不辞辛劳地工作在一线。在侯静的带领下。他的团队成员们夜以继日的钻研，他们决心要为祖国研制出高功率、全光纤维的激光武器，弥补祖国在这一方面技术上的空缺。团队从头开始，一步一个脚印，充分利用所有资源。经过14年的刻苦钻研，侯静和小组成员们的研究成果打破了美国的技术封锁，连续研发、协助研发了两种新型金属光子晶体纤维。紫光 A 重型激光武器和沉默猎手激光防空武器，让我国在高功率激光武器方面实现了重大突破，一举跃入世界前列。不过需要说明的是，紫光 A 武器并不是完美无缺，它不能全天候作战。
受限于大雾、大雪、大雨，而且激光发射系统属精密光学系统，在战场上的生存能力有待考验。但我们相信，紫光 A 并不是中国激光武器的终点，中国激光武器研发人从未停止，中国军工技术的提高也从未停止。未来，让我们拭目以待。